আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू ই একাডেমি সাথে আছি আমি মোহাম্মদ আরিফ আর রাফি আজকে আমরা আলোচনা করব ফাইনাইট ইমপালস রেসপন্স ফিল্টার ডিজাইন নিয়ে প্রথমে জেনে নেওয়া যাক হোয়াই এফআইআর ফিল্টার কেন আমরা এফআইআর ফিল্টার ডিজাইন করব কারণ এফআইআর ফিল্টারটা অনেক স্টেবল এটা সিম্পল এবং ডিজাইন কমপ্লেক্সিটি লিনিয়ার তারপর এফআইআর ফিল্টারের লিনিয়ার ফেজ রেসপন্স রয়েছে এবং এর অপটিমাইজেশনটা অনেক ইজি এবং এর নামেই যেহেতু প্রকাশ পাচ্ছে ফাইনাইট ইমপালস রেসপন্স অর্থাৎ এর টাইম ডিউরেশনটা ফাইনাইট এবং কোয়ান্টাইজেশন নয়েজ যেটা সিগন্যাল প্রসেসিং এ অনেক বড় একটা ফ্যাক্টর তো সেটা এখানে খুব একটা সমস্যা না এই এফআইআর ফিল্টার ডিজাইনের ক্ষেত্রে তো আমরা এখানে দেখি এফআইআর ফিল্টারের ট্রান্সফার ফাংশন এখানে প্রকাশ করা আছে জেড ডোমেইনে এই সব জেড ইকুয়াল টু বি নট প্লাস বি ওয়ান ইন্টু জেড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এখানে জেড ডোমেইনে এই জেড ইনভার্স মাইনাস ওয়ান বলতে বোঝায় ওয়ান ইউনিট ডিলে প্লাস বি ডট 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 বি কে জেড ইনভার্স মাইনাস কে অর্থাৎ কে ইউনিট ডিলে এবং এই জেড ডোমেইনকে যদি আমরা ডিসক্রিট টাইম ডোমেইনে শিফট করি তাহলে এটা হয় ডিফারেন্স ইকুয়েশন তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে ডিলে ইউনিটটা সেটা হচ্ছে ইনপুট যে সিগন্যাল এক্স অফ এন সেটা ডিলেড ইউনিটের সাথে আমাদের মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টরটা মাল্টিপ্লাই হয়ে সামেশন হচ্ছে তো এই যে ডিফারেন্স ইকুয়েশনের যে ইকুয়েশনটা তো এটা আমরা যদি গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করি তো সেটা আসে হচ্ছে এমন এক্স অফ এন বি নটের সাথে মাল্টিপ্লাই হবে এবং এক্স অফ এন এর একটা ইউনিট ডিলে ভার্সন এক্স এন মাইনাস ওয়ান সেটা মাল্টিপ্লাই হবে হচ্ছে বি ওয়ান এর সাথে এবং এরা সামেশন হবে পরবর্তীতে পরে আবার এক্স অফ এন এর দুইটা ইউনিট ডিলে হবে এক্স এন মাইনাস টু সেটা মাল্টিপ্লাই হবে হচ্ছে বি টু এর সাথে আবার তারা সামেশন হবে এবং এরপরে এক্স অফ এন এর তিনটা ইউনিট ডিলে এক্স অফ এন মাইনাস থ্রি সেটা মাল্টিপ্লাই হবে বি থ্রির সাথে এবং তারাও সামেশন হবে এবং আলটিমেটলি আমাদের কে পরিমাণ ডিলে এক্স অফ এন মাইনাস কে সেটা মাল্টিপ্লাই হবে বি কে এর সাথে এবং এদের সামেশনটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল আউটপুট ওয়াই অফ এন তো আমরা একটু আগে যে ইকুয়েশনগুলো দেখলাম তো সেখানে হচ্ছে সবগুলো টার্মই ছিল সামেশন তো সেটাকে আমরা হচ্ছে এই সামেশন আকারে প্রকাশ করতে পারি ওয়াই অফ এন ইকুয়াল টু কে ইজ ইকুয়াল টু জিরো থেকে এম মাইনাস ওয়ান এইস অফ কে ইন্টু এক্স অফ এন মাইনাস কে তো এখানে এইস অফ কেটা হচ্ছে আমাদের ইম্পালস রেসপন্স আর এটাকে যদি আমরা জেড ডোমেনে লিখি তাহলে লিখতে পারি কে ইকুয়াল টু জিরো থেকে এম মাইনাস ওয়ান এইস অফ কে জেড টু দি পাওয়ার মাইনাস কে তো আমরা এবার দেখি এফআইআর ফিল্টার ডিজাইনিং মেথড সাধারণত এফআইআর ফিল্টার উইন্ডো মেথড অপটিমাল মেথড এবং ফ্রিকুয়েন্সি সিলেকটিভ মেথড দিয়ে ডিজাইন করা হয় তো এর ভিতরে সব থেকে বহুল ব্যবহৃত হলো হচ্ছে উইন্ডো মেথড তো আমরা এটার ওপর ফোকাস করব বেশি তো উইন্ডো মেথড দিয়ে যদি আমরা ডিফারেন্ট এফআইআর ফিল্টার ডিজাইন করতে চাই তো আমাদের এখানে অনেকগুলো উইন্ডো আছে সাধারণত এই পাঁচটা উইন্ডো যেটা যেগুলো এই টেবিলে দেখানো হয়েছে এই উইন্ডোগুলো বহুল ব্যবহৃত যেমন বার্টলেট তারপরে ব্ল্যাকম্যান হ্যামিং হ্যানিং কেইজার তো এদের টাইম ডোমেন সিকুয়েন্সও আমাদের এখানে দেওয়া আছে তো এইখানে দুইটা আননোন ভেরিয়েবল সেটা হচ্ছে এন এবং ক্যাপিটাল এম তো ক্যাপিটাল এম এর মান এখানে আমরা যদি ধরে নেই সেভেন তো স্মল এন এর মান আসে হচ্ছে জিরো থেকে এম মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ জিরো থেকে সিক্স তো এই জিরো থেকে সিক্স এর ভিতরে আমরা যদি ভ্যালুগুলো বসাই ইকুয়েশনে তাহলে যে ফিগারটা আসে সেটা বার্টলেটের ক্ষেত্রে আসে এমন ব্ল্যাকম্যানের ক্ষেত্রে আসে এমন হ্যামিং এর ক্ষেত্রে এমন হ্যানিং এর ক্ষেত্রে এমন এবং কেজারের ক্ষেত্রে এমন এবার আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি ডিজাইন এ হাইপাস ফিল্টার এফ আই ফিল্টার ইউজিং হ্যামিং উইন্ডো এবং এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স দেওয়া আছে এম এর মান দেওয়া আছে এবং কার্ট অফ ফ্রিকুয়েন্সি ওমেগা সি এর মান দেওয়া আছে ওয়ান রেডিয়ান পার সেকেন্ড এবং এটার ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স আমাদের ড্র করতে হবে তো এখানে আমাদের দুইটা জিনিস মাথায় রাখা লাগবে একটা হচ্ছে আমাদের 
কোন ফিল্টারের মাধ্যমে আমরা ডিজাইন করব হাই পাস লো পাস নাকি ব্যান্ড পাস এবং কোন উইন্ডো দিয়ে আমরা ডিজাইন করব এই যে একটু আগে যে পাঁচটা উইন্ডো দেখালাম তাদের ভিতরে কোন উইন্ডো দিয়ে আমরা ডিজাইন করব তো এই দুইটা উইন্ডোর যদি রেসপন্স আমরা পয়েন্ট টু পয়েন্ট মাল্টিপ্লাই করতে পারি তাহলে আমরা আলটিমেট এফ আই আর ফিল্টার পাবো তো তার জন্য প্রথমে আমাদের হচ্ছে উইন্ডো ফাংশনটার দিকে দেখতে হবে তো হ্যামিং উইন্ডোর যে টাইম ডোমেন সিকুয়েন্স এটা আমরা একটু আগে দেখছি টেবিলে তো এটাকে যদি আমরা ফুরিয়ার ট্রান্সফার্ম করে ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেনে নিয়ে যাই তাহলে ইকুয়েশনটা আসে এমন এবং এইটার সামেশনগুলো করলে আমরা এই যে সাতটা টার্ম পাই তো এটা সিম্প্লিফাই করলে আসে হচ্ছে এই যে পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো এইট প্লাস সাম ব্লা 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 এগুলো আসে পরবর্তীতে তো এবার আমরা আসি হচ্ছে হাই পাস ফিল্টারের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা একটু আগেই বলছি যে আমাদের দুইটা বিষয় মাথায় রাখা লাগবে একটা হচ্ছে কোন ফিল্টার দিয়ে আমরা ডিজাইন করব এবং কোন উইন্ডো দিয়ে আমরা ডিজাইন করব তো আমাদের হ্যামিং উইন্ডোর কাজ শেষ ওইখানে এখন আমরা দেখতেছি যে হাই পাস ফিল্টারের ক্ষেত্রে আমাদের কি করা লাগে তো হাই পাস ফিল্টারের ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেইন আমাদের এখানে মেমোরাইজ করে রাখা লাগবে সেটা এখানে দেওয়া আছে এবং এটাকে যদি আমরা টাইম ডোমেনে নিয়ে যাই তাহলে এটাকে আমাদের ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফার্ম করা লাগবে তো সেটা আমরা করছি এখানে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফাইনালি আউটপুটটা আসে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওমেগা সি বাই পাই এটা শুধুমাত্র হাই পাস ফিল্টারের ক্ষেত্রে তো আমরা প্রিভিয়াসলি যে কাজটুকু করলাম সেটা হচ্ছে উইন্ডো ফাংশনের জন্য যে সিম্প্লিফিকেশন ফর্মটা এবং হাই পাস ফিল্টারের যে ফাংশনটা সেটা আমরা এখানে হচ্ছে পুট করলাম তো এখন আমাদের কাজ কি এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই উইন্ডো ফাংশন এবং হাই পাস অথবা লো পাস এই ফিল্টারের সাথে পয়েন্ট টু পয়েন্ট মাল্টিপ্লাই করলে আমাদের এফ আই ফিল্টারটা পাওয়া যাবে তো আমরা এখানে নিচের টেবিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এন এর বিভিন্ন মানের জন্য জিরো থেকে সিক্স মানের জন্য আমাদের ওমেগা ডাব্লু এন এর মান বের করা হয়েছে এইচ ডি এন এর মান বের করা হয়েছে এবং সেটা পরে মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে তো আমরা যদি এখানে এই ডাব্লু এনটা মানে উইন্ডো ফাংশনটা যদি প্লট করি তাহলে দেখি এখানে সেটা আসে হচ্ছে এই যে হ্যামিং উইন্ডো এটা আমরা আগেই স্লাইড দেখছি এবার যদি হাই পাসের ক্ষেত্রে তৈরি করা হয় তো হাই পাসেরটা অরেঞ্জ কালারের এটা হাই পাস ফিল্টারের ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন রেসপন্স ডিসক্রিট টাইমে তো এবার হচ্ছে এই দুই ইকুয়েশনের এই দুই যে ভ্যালুগুলো আছে তাদের পয়েন্ট টু পয়েন্ট মাল্টিপ্লাই করলে আসবে হচ্ছে আমাদের আলটিমেট এফ আই আর ফিল্টার ডিজাইন সেটা হচ্ছে আমরা এখানে ফিগার দেখতে পাচ্ছি ব্লু কালারে আসছে তো এইটা একটা এক্সাম্পল গেল আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স কিন্তু এখনো শেষ তো এবার এমন আসতে পারে যে হাই পাসের জায়গায় যদি বলে যে ব্যান্ড পাস ফিল্টার ডিজাইন করো এবং তুমি ইউজ করো হচ্ছে বার্টলেট উইন্ডো তো সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে তো আমরা এখানে দেখি যে যদি আমরা তো একটু আগেই আমরা হচ্ছে উইন্ডোগুলোর ফাংশন দেখে আসছি তো এখন আমাদের মোটামুটি যে ফাংশন ওই ফিল্টারগুলো ইউজ করা হয় লো পাস ফিল্টার ব্যান্ড ব্যান্ড পাস হাই পাস ব্যান্ড স্টপ তো এই ফিল্টারগুলোর যে ডিসক্রিট টাইম ডোমেন রেসপন্স সেটা হচ্ছে ইম্পালস রেসপন্স সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সবগুলোর ক্ষেত্রে এক এক করে দেখতে পাচ্ছি আমরা লো পাসের ক্ষেত্রে হাই পাসের ক্ষেত্রে ব্যান্ড পাস এবং ব্যান্ড স্টপের ক্ষেত্রে তো আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখি ডিজাইন এ হাই পাস এফ আই আর ফিল্টার ইউজিং ব্ল্যাক ম্যান উইন্ডো তো এখানে আমাদের ফিল্টারটা হচ্ছে হাই পাস এবং ব্ল্যাক ম্যান উইন্ডো তো ব্ল্যাক ম্যান উইন্ডোর ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু আগে যে প্রসেসে আমরা করে আসছি সে একইভাবে যদি আমরা হচ্ছে ওমেগা এনটা বের করি তাহলে আসে হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু নাইন ই টু জিপার মাইনাস জি ওমেগা অ্যান্ড সো ওয়ান এবং হাই পাস ফিল্টারের ক্ষেত্রে তো একটু আগে আমরা দেখছি তো এই যে দুইটা ফিল্টার এই হ্যামিং ব্ল্যাক ম্যান উইন্ডো এবং এই যে হাই পাস ফিল্টার এদের যে টাইম ডোমেন যে রেসপন্স এনের মান জিরো থেকে সিক্স বসাইলে সেটাকে যদি আমরা প্লট করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্ল্যাক ম্যান উইন্ডোর ক্ষেত্রে এই যে গ্রিন কালারের ফিগারটা আসে এবং হাই পাস ফিল্টারের ক্ষেত্রে এই যে অরেঞ্জ কালারের ফিগারটা আর এই দুইটা ফিগারের পয়েন্ট টু পয়েন্ট মাল্টিপ্লাই করলেই আমাদের ফাইনাল যে এফ আই আর ফিল্টার সেটা ডিজাইন হয়ে যাবে তো এটা আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখলাম এবার আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখি ব্যান্ড পাস ফিল্টার ইউজিং ব্ল্যাক ম্যান উইন্ডো তো আমাদের ব্ল্যাক ম্যান উইন্ডো এখানে ইউজ করা লাগবে এবং আমাদের ফিল্টারটা হচ্ছে ব্যান্ড পাস তো একইভাবে আমরা হচ্ছে এই আগে যে উইন্ডোগুলো করছি সেই উইন্ডোর ভিতর থেকে আমরা ওই ফাংশন দিয়ে সিম্প্লিফাই করলে এই ডাব্লু এন এর মান পাবো আমরা মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু নাইন ইউটিউব জি ওমেগা এন্ড সো ওয়ান এবং এই যে ব্যান্ড পাস ফিল্টার সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এন এর মান যদি জিরো হয় তাহলে সেটা হবে হচ্ছে 
গ্রিন অরেঞ্জ কালারের এই ফিগারটা এটা কিন্তু আগের থেকে ডিফারেন্ট এটা কিন্তু ব্যান্ড পাস ফিল্টার তো এবার এদের পয়েন্ট টু পয়েন্ট মাল্টিপ্লাই করলেই আমরা পেয়ে যাবো আমাদের ডিজায়ার্ড যে এফ আই আর ফিল্টার সেটা তো এইভাবে কিন্তু আমরা হচ্ছে যেহেতু বললাম ওখানে যে আমাদের চারটা ফিল্টার এবং আমাদের পাঁচটা উইন্ডো তো মোটামুটি আমাদের বিশটা কম্বিনেশন এখান থেকে সম্ভব তো পরীক্ষায় এখান থেকে যে কোনো রকম আসতেই পারে যে হয় বলল যে ব্যান্ড স্টপ ফিল্টার ডিজাইন করো কেজার উইন্ডো দিয়ে তো সেটাও করা যাবে একই প্রসিজার খুবই সহজ তো এবার আমরা দেখব যে অপটিমাল মেথড এতক্ষণ তো আমরা উইন্ডো মেথড দেখে আসলাম তো আমরা তো প্রথমেই বলছি যে আমরা উইন্ডো মেথডের উপর ফোকাস করব বেশি অপটিমাল মেথডের উপর দিকে বেশি একটা ডিপে যাব না আমরা তো তারপরেও এখানে একটা কিছু ইনফরমেশন দিয়ে রাখি যে অপটিমাল মেথড অফ ক্যালকুলেটিং এফ আই আর ফিল্টার কো ইফিসিয়েন্টস ইজ ভেরি পাওয়ারফুল ভেরি ফ্লেক্সিবল বিকজ অফ দ্য এক্সিস্টেন্স অফ অ্যান এক্সিলেন্ট ডিজাইন প্রোগ্রাম তো কোন একটা ফিল্টার ডিজাইন আমরা যদি এখানে করি যে সাপোজ উইন্ডো মেথডের ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে এমন এবং অপটিমাল মেথডের ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে এমন তো উইন্ডো মেথডের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিনিসটা একটু বেশি সিলেক্টিভিটি একটু বেশি শার্প এবং অপটিমাল মেথডের ক্ষেত্রে একটু কম কিন্তু তারপরেও এই কোএফিসিয়েন্টের মাধ্যমে এফ আর ফিল্টার ডিজাইনটা খুবই পাওয়ারফুল হচ্ছে অপটিমাল মেথডে এটা আমাদের ইনফরমেশনটা জেনে রাখলে হবে এবং আমার লাস্ট ফাইনাল যে মেথডটা সেটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি স্যাম্পলিং মেথড তো এই ফ্রিকুয়েন্সি স্যাম্পলিং মেথডটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলি দ্য ফ্রিকুয়েন্সি স্যাম্পলিং মেথড অ্যালাউজ আস টু ডিজাইন নন রিকার্সিভ এফ আই আর ফিল্টার আমাদের নন রিকার্সিভ এফ আই আর ফিল্টারটা আমরা এই মেথডদের ডিজাইন করতে পারব কাদের কাদের জন্য ফর লো পাস হাই পাস ব্যান্ড পাস এদের জন্য এবং আর একটা মেইন অ্যাট্রাকশন হচ্ছে এই ফ্রিকুয়েন্সি স্যাম্পলিং মেথড দিয়ে আমরা কিন্তু রিকার্সিভ ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারি এফ আর এফ আই আর ফিল্টারের তো এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট তো আমাদের মোটামুটি সবগুলা মেথড দিয়ে আমাদের দেখানো হয়ে গেল এফ আই আর ফিল্টার ডিজাইন তো এই বিষয়ে এতক্ষণ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা হচ্ছে সেটা কমেন্ট বক্সে তোমরা জানাতে পারো এবং এইখানে যদি তোমাদের চোখে কোনো ভুল ভ্রান্তি কিংবা কোনো সাজেশন আসে তো সেটাও তোমরা কিন্তু কমেন্ট উইন্টোতে জানাতে পারো তো আজকের মতো এই পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের টিউটোরিয়াল এখানেই শেষ করছি আমরা আসসালামু আলাইকুম